హాయ్ ఎవ్రీవాన్ చాప్టర్ నెంబర్ ట్వెల్వ్లో ఉన్నాం అదేనండి క్లాస్ లెవెన్ ఎన్సీఆర్టీ గుర్తుంది కదా ట్వెల్వ్ చాప్టర్కి వచ్చేవాడిని మర్చిపోయారా ఏంటి సో మీకోసం ఈ వీడియో చేస్తున్నాను కేవలం మీకోసం ఒక సిరీస్ ఆఫ్ వీడియోస్ చేయడం అంత ఈజీ కాదండి ఫస్ట్లో ఉన్న మోటివేషన్ లాస్ట్ వరకు ఉండదు బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ యూ ఒక డెడికేటెడ్ యాస్పిరెంట్ చాప్టర్ వన్ చాప్టర్ టూ చూసిన వాడు ఒక డెడికేటెడ్ యాస్పిరెంట్ చాప్టర్ ట్వెల్వ్ వరకు వస్తుంది నువ్వు చాప్టర్ ట్వెల్వ్ వరకు వస్తున్నావు అంటే యూఆర్ డెడికేటెడ్ యాస్పిరెంట్ నీకోసం చేయక తప్పదు చేయాలి నీకు హెల్ప్ చేయాలి సో దట్ యూ వాంట్ క్లియర్ దిస్ ఎగ్జామ్ సరే నా కోసం మీరు ఇచ్చి ఓకే ఒక హెల్ప్ లైక్ చేసి షేర్ చేయండి షేర్ చేస్తే మన వీడియో ఎక్కువ ప్రమోట్ అవుతుంది అదొక్కటి నేను చెప్పగలను మీ గ్రూప్స్లో టెలిగ్రామ్ గ్రూప్స్లో ఫేస్బుక్ గ్రూప్స్లో ప్రమోట్ చేయండి మన వీడియోని రైట్ కెన్ వీ గో ఇన్ టు ద ఎపిసోడ్ నా వెల్కమ్ ఈరోజు చాప్టర్ ట్వెల్వ్ క్లాస్ లెవెన్ ఫిజికల్ జాగ్రఫీలో ఏంటంటే వరల్డ్ క్లైమేట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ వరల్డ్ క్లైమేట్ గురించి ఒక త్రీ ఫోర్త్ టాపిక్ ఉంటుంది అండ్ అలాగే క్లైమేట్ చేంజ్ గురించి కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ కోపెన్ క్లాసిఫికేషన్ అని చెప్పేసి ఒక సైంటిస్ట్ జోగ్రఫీ సైంటిస్ట్ ఇచ్చిన ఒక క్లాసిఫికేషన్ గురించి ఒక ఫోర్ పేజెస్లో ఇచ్చాడు ఓకే దాని తర్వాత క్లైమేట్ చేంజ్ గురించి గ్లోబల్ వార్మింగ్ గురించి ఇచ్చాడు ఓకే సో ఇక్కడ ఇచ్చిన డేటా కొంచెం క్యాచీగా ఉండకపోవచ్చు అంటే క్లాసిఫికేషన్ ఇచ్చాడు అనమాట సబ్ ట్రాపికల్ ట్రాపికల్ పోలార్ వార్మ్ టెంపరేట్ హ్యూమిడ్ టెంపరేట్ ఇలా క్లాసిఫికేషన్ ఇచ్చుకుంటూ పోయాడు ట్రాపికల్ వెట్ అండ్ డ్రై క్లైమేట్ ఫస్ట్ గ్రూప్స్ గ్రూప్స్కి డివైడ్ చేశాడు క్లైమేట్ చేంజ్ అకార్డింగ్ టు కోపన్ కోపన్ ప్రకారం క్లైమేట్ చేంజ్ ఐ మీన్ క్లైమేట్ టైప్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి చూడొచ్చు గ్రూప్ ఏ గ్రూప్ బి గ్రూప్ సి గ్రూప్ డి గ్రూప్ ఈ గ్రూప్ హెచ్ అని గ్రూప్స్కి డివైడ్ చేశాడు గ్రూప్స్లో ఒకటే ట్రాపికల్ ఎండ్ ఎక్కువగా ఉండే ట్రాపికల్ కొంచెం డ్రై క్లైమేట్ ఓకే అంటే కొంచెం పైకి వెళ్ళామనుకోండి పై లాటిట్యూడ్స్కి వెళ్ళామనుకోండి ఇవి ఏతో స్టార్ట్ అవుతాయి ఇవి బీతో స్టార్ట్ అవుతాయి ఓకేనా సి సీతో స్టార్ట్ అయ్యేది ఏంటిది వామ్ టెంపరేట్ ఓకే వెస్టర్న్ సైడ్ ఆఫ్ మార్జిన్లోనో లేకపోతే సబ్ ట్రాపికల్లో వేడి ఎక్కువగా ఉండేవి ఓకే ఇంకొంచెం పైకి వెళ్ళామనుకోండి కోల్డ్ స్నో ఫారెస్ట్ టైప్ క్లైమేట్స్ వీటిని డి అంటాం ఈ తండ్ర చల్ల చల్లగా ఉండేవి ఇంకా అంతకన్నా పైకి వెళ్తే హైలాండ్స్ హైలాండ్స్ అంటే హిమాలయాస్ మీద కానీ ఆల్స్ మీద కానీ సో ఏంటి ఈ ఏబిసిడిఈ ట్రాపికల్ సబ్ ట్రాపికల్ హిమిడ్ హిమి హిమిడ్ కాంటినెంటల్ తండ్ర హైలాండ్ లెటర్ కోడ్స్ అంటే ఏంటి క్యారెస్టిక్స్ వీటి అన్నింటినీ మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేసుకుందాం ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంట్ తర్వాత ఆప్షనల్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ యూపీఎస్సీలో అన్ అకాడమీలో ఇస్తుంది దాని గురించి కూడా మీకు చెప్తాను రీచ్ యువర్ ఐఏఎస్ డ్రీమ్ విత్ అన్ అకాడమీ ఎందుకంటే బెస్ట్ ఇన్ క్లాస్ ఎడ్యుకేటర్స్ ఉన్నారు ఫిఫ్టీ థౌసండ్ లెర్నర్స్ టెస్ట్ రాస్తున్నారు సో మీరు కంపారిజన్కి ఈజీగా ఉంటుంది ఆల్ ఇండియా ర్యాంకింగ్తో ట్వంటీ థౌసండ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అండ్ వన్ టు వన్ మెంటర్షిప్ కూడా ఉంది అండ్ అన్లాక్ ట్వంటీ టెస్ట్ సిరీస్ కనుక మీరు జాయిన్ అయితే ఫోర్టీన్త్ టు సిక్స్టీన్త్ లోపల విత్ దినేష్ టెన్ కోడ్ యూజ్ చేస్తే మీకు ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్కి ప్లస్ కాంబో ఇంక్లూడింగ్ ఫోర్ థౌసండ్ రూపీస్ అంటే ఫోర్ థౌసండ్ రూపీస్ మీకు ఫ్రీ దొరుకుతుంది లేదు ఓన్లీ టెస్ట్ సిరీస్ కావాలంటే ఫోర్ థౌసండ్ రూపీస్ ఎక్స్క్లూజివ్గా పే చేయొచ్చు పే చేస్తే ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టెస్ట్ మీకు దొరుకుతాయి అలాగే యూపీఎస్సి సిఎస్సి బ్యాచెస్ కూడా రన్ అవుతున్నాయి సిక్స్టీన్త్ మార్చ్ నుంచి మీకు ఎన్ జాయిన్ జాగ్రఫీ సోషాలజీ హిస్టరీ ఫర్ బ్యాట్ జాగ్రఫీ పొలిటికల్ సైన్స్ ఆప్షనల్స్ ఉన్నాయి అండ్ జీరో పర్సెంట్ ఈఎంఐ మినిమల్ పేపర్ వర్క్తో జాయిన్ అవ్వచ్చు మార్చ్ ట్వంటీ సెవెంత్గా ఆల్ ఇండియా ఎగ్జామ్ ఉంది సివిల్ సర్వీసెస్ ఛాంపియన్షిప్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ క్రోజ్ రూపీస్ ఆఫ్ గిఫ్ట్గా మీరు పొందవచ్చు అండ్ అన్ అకాడమీ స్టోర్ ఢిల్లీలో ఓల్డ్ రాజేంద్ర నగర్లో ఓపెన్ అయింది యూ కెన్ విజిట్ వన్ యూ కమ్ టు ఢిల్లీ సో ఇక్కడ చూడండి ఎండ్ ఎక్కువగా ఉండొచ్చు అంటే ట్రాపికల్ అంట ట్రాపికల్ వెట్గా ఉండొచ్చు ట్రాపికల్ ఇండియా లాగా మాన్సూన్ ఉండొచ్చు ట్రాపికల్ వెట్ అండ్ డ్రైగా కూడా ఉండొచ్చు ఆఫ్రికా లాగా అదే డ్రై క్లైమేట్లో అయితే సబ్ ట్రాపికల్ అంటే డ్రై అంటే పైకి వెళ్ళిపోయాం సబ్ ట్రాపికల్ ట్రాపికల్కి తక్కువ కన్నా ట్రాపికల్ కన్నా తక్కువ సబ్ ట్రాపికల్ సబ్ ట్రాపికల్లో స్టెపీ గ్రాస్ లైన్ ఉండొచ్చు డెజర్ట్ ఉండొచ్చు మిడ్ లైట్లో స్టెపీ ఉండొచ్చు మిడ్ లైట్ డెజర్ట్ ఉండొచ్చు అంటే ఈస్ట్ వెస్ట్ కోస్ట్లలో డెజర్ట్లు ఉండొచ్చు సెంట్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ కంట్రీలో డెజర్ట్ ఉండొచ్చు అలాగా ఓకే ఇప్పుడు ఇది ఏ రైట్ అ
లెటర్స్ లెటర్స్ క్లాసిఫికేషన్ దీనికన్నా ముఖ్యంగా నేను ఈ డయాగ్రామ్ చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను మీకు ఫస్ట్ లెటర్ యాజ్ యూ కెన్ సి ట్రాపికల్ డ్రై మిడ్ టెంపరేచర్ స్నో పోలర్ సెకండ్ లెటర్ ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు ఎఫ్ అంటే ఫుల్లీ హ్యూమిడ్ ఎం అంటే మాన్సూన్ ఎస్ అంటే డ్రై సమ్మర్ డబ్ల్యూ అంటే డ్రై వింటర్ క్యాపిటల్ డబ్ల్యూ అంటే డెజర్ట్ ఎస్ అంటే స్టెపి టి అంటే తండ్ర ఎఫ్ అంటే ఫస్ట్ ఫుల్లీ హ్యూమిడ్ అంటే ఏంటి ఏడ బా వర్షాలు ఉన్నాయి అని చెప్పేసేసి మాన్సూన్ అంటే ఒక సీజన్లో ఫుల్ వర్షాలు వస్తాయి మొత్తం అని ఎప్పుడూ కాదు అని చెప్పేసేసి ఎస్ అంటే డ్రై సమ్మర్ సమ్మర్లో డ్రై ఉంటుంది వర్షాలు పడవు అని చెప్పేసి డబ్ల్యూ అంటే డ్రై వింటర్ వింటర్లో వర్షాలు పడవు డెజర్ట్ క్యాపిటల్ డబ్ల్యూ ఎస్ అంటే స్టెపి గ్రాస్ ల్యాండ్ తండ్ర ఫస్ట్ థర్డ్ లెటర్ హెచ్ అంటే మూడు లెటర్లు కదా చూడండి ఇక్కడ సిఎఫ్బి సిఎఫ్సి డిఎస్ఏ డిఎస్బి డిఎస్సి అట్లా ఓకే ఇప్పుడు మద్ ఫస్ట్ లెటర్ సి అంటే ఏంటి మిడ్ టెంపరేచర్ సెకండ్ లెటర్ ఎస్ అంటే ఏంటి సిఎస్సిలో డ్రై సమ్మర్ థర్డ్ లెటర్ సి అంటే ఏంటి కూల్ సమ్మర్ ఓకే సో హాట్ ఎరిడు కే అంటే కోల్డ్ ఎరిడు ఏ అంటే హాట్ సమ్మర్ బి అంటే వామ్ సమ్మర్ సి అంటే కూల్ సమ్మర్ డి అంటే కోల్డ్ సమ్మర్ ఇవన్నీ కూడా స్మాల్ లెటర్స్ ఉంటాయి కానీ మధ్యలో లెటర్ అన్ని క్యాపిటల్ లెటర్స్ కానీ ఫస్ట్లో ఉన్నాయి చూసారా అంటే డెజర్ట్ స్టెప్పి తండ్ర ఫారెస్ట్ అయితే బిగ్ లెటర్స్లో ఉంటాయి వర్షం పడేవి లేదా అంటే చూడు బాగా చలి చల్లిగా ఉన్నాయి చల్ల చల్లగా ఉన్నాయి అనుకోండి అవి మాత్రం నీకు క్యాపిటల్ లెటర్స్లో వేస్తాడు లేదు అటు ఎండ ఎక్కువ వచ్చిన వర్షం ఎక్కువ వచ్చిన స్మాల్ లెటర్స్లో వేస్తాడు అంటే ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలండి మ్యాండేటరీ మ్యాండేటరీ ఫర్ యూపీఎస్సి మ్యాండేటరీ ఫర్ యూపీఎస్సి ఓకేనా హాట్ ఎరిట్ కోల్డ్ ఎరిట్ హాట్ సమ్మర్ వామ్ సమ్మర్ కూల్ సమ్మర్ కోల్డ్ సమ్మర్ ఓకే సో ఇది పక్కన పెడితే ఇది క్లాసిఫికేషన్ ఇది కలర్ ఇది కలర్స్ క్లాసిఫికేషన్ ఏఎఫ్ ట్రాపికల్ ఫుల్లీ హ్యూమిడ్ అంటే భయంకరమైన వర్షాలు వచ్చే ప్రదేశం అంటే ఈక్విటోరియల్ ప్రాంతాలు చూడండి ఈక్విటోరియల్ ప్రాంతాల్లో భయంకరమైన వర్షాలు వచ్చే ప్రదేశం కాంగో ఫారెస్ట్ అండ్ అలాగే మన ఇండోనేషియన్ బోర్నియా ఫారెస్ట్ దీన్ని కాకులు దూరని కారడవి చీమలు దూరని చిట్టడివి ఇది కేరళ అడవి వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ అంటే కేరళ నుంచి మలబారు ఆ పై నుంచి వెళ్ళే గోవా ఉడిపి మ్యాంగ్లూరు అలాగే ముంబై వరకు వెళ్ళే అడవి ఇది బోర్నియో అడవి ఓకే అలా చూడండి కలర్ 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 చాలా పైకి వెళ్తుంది ఇప్పుడు చూడండి థిక్ కలర్ ఏముంది నెక్స్ట్ బి డబ్ల్యూ హెచ్ బి అంటే ఏంటి డ్రై అంటే వాడ ఎండగా ఉంటుంది వర్షాలు తక్కువగా ఉంటాయి డబ్ల్యూ అంటే డెజర్ట్ ఆబ్వియస్లీ హెచ్ అంటే ఏంటి మరి చూడండి హెచ్ హాట్ ఎరిడ్ హాట్ ఎరిడ్ అంటే మరి చూడండి ఈ ప్రదేశం అంతా కూడా సహారా డెజర్ట్ అల్రూబా డెజర్ట్ మన తాడ్ డెజర్ట్ పాకిస్తాను ఈస్టర్న్ సొమాలియా ఈ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా ఉంటుంది ఇప్పుడు దీనికి దీనికి మధ్యలో రెండు కలర్లు ఉన్నాయి ఓకేనా అది ఏఎస్ అలాగే బిడబ్ల్యూ ఎస్ బిఎస్హెచ్ బిడబ్ల్యూకి సో ఇలా కలర్ వైజ్ కలర్ వైజ్ కలర్ కలర్ వైజ్ క్లాసిఫికేషన్ ఇస్తున్నాం ఇప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఈ కలర్స్ మనకు అక్కర్లేదు ఈ లెటర్స్ ఉన్నాయి సరే ఫస్ట్ లెటర్ సెకండ్ లెటర్ థర్డ్ లెటర్ ఈ మూడు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి వేరే ఆప్షన్ లేదు మీకు వేరే ఆప్షన్ లేదు ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఈ డెఫినేషన్ మనకు అక్కర్లేదు బట్ ఇలా ట్రాపికల్ డ్రై మిడ్ లాటిట్యూడ్ లాటిట్యూడ్ వైజ్ క్లాసిఫై చేస్తారు పోలార్ హైలాండ్ సో ఏఎఫ్ ఏఎం ఏడబ్ల్యూ BWH, BSH, BWK, BSK ఇలా క్లాసిఫికేషన్ని ఖచ్చితంగా అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎన్సీఆర్టీలో ఇచ్చింది అనమాట ఇది ఏబిసిడి అంటే ఏంటి మీనింగ్ ఏంటి అలా ఇందాక చూపించింది ఇందాక ఈ బుక్లు చూపించాను కదా ఈ బుక్లో ఇచ్చినవి ఇక్కడ క్లియర్గా చూపిస్తున్నాడు ఏ ట్రాపికల్ ఇలా క్లాసిఫికేషన్ ఎందుకు చేశాడు అని చెప్పేసి ఎందుకు ఏఎఫ్ అంటే నో డ్రై సీజన్ ఏఎం అంటే మాన్సూన్ అని షార్ట్ డ్రై సీజన్ ఏడబ్ల్యూ అంటే వింటర్ డ్రై సీజన్ అట్లా బిఎస్హెచ్ అంటే లో లాటిట్యూడ్ సెమీ ఆరిడ్ ఇలా క్లాసిఫికేషన్ ఉంటుంది ఓకేనా ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈవెన్ ఇండియన్ ఇండియన్లో కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు ఇండియన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా వెస్టర్న్ పార్ట్లో భయంకరమైన వర్షం ఉంటుంది సో ఏఎండబ్ల్యూ ఇక్కడ బిఎస్హెచ్ షాడో రోజన్ ఉంటుంది ఏడబ్ల్యూకి తక్కువ రైన్ఫాల్ ఉంటుంది ఏఎస్ పర్లేదు కొంచెం నో టు అన్ ఎక్స్టెంట్ నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ నుంచి రైన్ఫాల్ ఉంటుంది ఓకేనా యూ కెన్ సి హియర్ ఏ ట్రాపికల్ ఓకే సో ఇలా ఇలా మనం క్లాసిఫై చేసుకోవచ్చు రకరకాల ప్రపంచం మొత్తాన్ని ఇండియా మొత్తాన్ని కూడా క్లాసిఫై చేసుకోవచ్చు క్లాసిఫై చేసుకోవచ్చు సో ఇది దిస్ ఈజ్ అబ
సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ ఫస్ట్ లెటర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి సెకండ్ లెటర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి థర్డ్ లెటర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఈ రకరకాల కాంబినేషన్స్తో వచ్చి ఈ ఈ కలర్ కోడింగ్ ఉంది సార్ ఈ కలర్ కోడింగ్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి కలర్స్ గుర్తుపెట్టుకోకర్లేదు జస్ట్ ఏవేవి ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయో గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ పైకి వెళ్ళిపోతే నీకు చల్లగా ఉంటుంది మధ్యలో స్టెప్పీ ల్యాండ్స్ ఉంటాయి ఇంకొంది కిందకి వచ్చామనుకోండి హాట్ ట్రాపికల్ ల్యాండ్స్ ఉంటాయి ఇంకొంది కిందకి వచ్చామనుకోండి రెయిన్ షాడో రెయిన్ రెయిన్ ఫాల్ ల్యాండ్స్ ఉంటాయి దాని తగ్గట్టుగా మీరు రకరకాల కాంబినేషన్స్ చూసుకోవచ్చు సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఓకేనా అది కాకుండా లుకెట్ హియర్ ఇలా ఈ బుక్ చదివినా మీకు అదే అర్థమవుతుంది దీని మొత్తాన్ని జస్ట్ నేను ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్లో ఇచ్చేసాను మీకు పోలారు పోలా తండ్రి ఐస్ క్యాప్ క్లైమేట్ హైలాండ్ క్లైమేట్స్ అదే నెక్స్ట్ క్లైమేట్ చేంజ్ కాజెస్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్ అలాగే గ్లోబల్ వార్మింగ్ గురించి ఇచ్చాడు సరే క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది అసలు ప్రాబ్లం అయినా క్లైమేట్ చేంజ్ అసలు నిజమైనా క్లైమేట్ మారుతూ ఉంది ఎస్ నిజమే ఎందుకు తప్పంటారు క్లైమేట్ చేంజ్ నిజమే ముంబై ఐజ్ నెట్ జీరో ఎమిషన్ బై ట్వంటీ ఫిఫ్టీ ముంబై అనేది నెట్ జీరో ఎమిషన్ గా రెండు వేల ఇరవైకి మారుతుంట అంటే నెట్ జీరో ఎమిషన్ కనుక మారితే నువ్వు ప్రొడ్యూస్ చేసే హీట్ కన్నా నువ్వు తీసుకునే హీట్ ఒకేలా ఉంటే అంటే టు అన్ ఎక్స్టెంట్ నువ్వు హీట్ ప్రొడ్యూస్ చేయవు అలాగే నేచర్కి ఎన్ని డిస్ట్రక్షన్ చేయవు రెండు వేల యాభై కల్లా మేము తయారవుతాం నువ్వు ముంబై చెప్పింది అంట అంటే మిగతా సిటీ సపరేట్ గా తయారవ్వాలి ఒకటండి మనం డెవలప్ అవ్వాలంటే నాశనం చేయక తప్పదు మీరు ఏమైనానండి నాశనం చేయక తప్పదు డెవ నా నాశనం అవ్వకుండా డెవలప్మెంట్ అవ్వదు అది మూర్ఖత్వమే సరే ఆ నాశనం ఎంత అవ్వాలి ఎలా అవ్వాలి ఎప్పుడు అవ్వాలి ఎంత తక్కువలో అవ్వాలి అనేది మన మీద ఆధారపడి ఉంటుంది సింపుల్గా చెప్పాలంటే సో క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది ఇన్నవిటబుల్ దాన్ని ఎవడు మార్చలేడు అప్పట్లో వాళ్ళు చేశారు వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ చేసి ఇప్పుడు మనం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా మనకన్నా వాళ్ళు ఎక్కువ చేస్తున్నారు కానీ మనల్ని ఆపండి అనే హక్కు వాళ్ళకి లేదు ఆపండి అనే చెప్పేవాడు తన రిసోర్సెస్ని మనకి ఇచ్చి తన టెక్నాలజీని మనకి ఇచ్చి ఆపు అని చెప్పొచ్చు ఓకేనా అది కాకుండా గ్లోబల్ వార్మింగ్ గురించి కూడా ఒక చిన్న పేరాగ్రాఫ్ ఉంది కింద గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటే ఏంటి యాజ్ యూ కెన్ సీ గ్లోబల్ వార్మింగ్ జిఫ్ పిక్చర్ చూపిస్తాను మీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో సూర్యుడి నుంచి వచ్చే అట్మాస్ఫియర్ సూర్యుడి నుంచి వచ్చే షార్ట్ వేవ్ రేడియేషన్ లోపలికి వచ్చిన తర్వాత లోపల రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది అలా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఏజోన్ అనేది దాన్ని రిఫ్లెక్ట్ అవనికుండా ఆపేస్తుంది అంటే లోపలికి వస్తే బయటికి పోనీయట్లే లోపలికి వస్తున్నా బయటికి పోనీయట్లే అలా మనం పెంచే గ్యాసెస్ మనం పెంచే ఓజోన్ కాకుండా ముందు మనం పెంచే ఎక్స్ట్రా గ్యాసెస్ వల్ల గ్లోబల్ వార్మింగ్ గ్యాసెస్ వల్ల మొత్తం హీట్ అంతా ఇక్కడే ఉండిపోతుంది సో గ్లోబ్ అనేది వేడి ఎక్కిపోతుంది గ్లోబ్ వేడి ఎక్కిపోతే ఏమైపోతుంది సింపుల్గా చెప్పాలంటే కరిగిపోతుంది ఐస్ క్రీమ్ కరిగిపోయినట్టు ఐస్ అంతా కరిగిపోయి మన కాంటినెంట్స్ అన్నీ కూడా మెల్ట్ అయిపోయే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఓకేనా లోపలికి ఏమో షార్ట్ వేవ్ రేడియేషన్ వచ్చేస్తుంది రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేది లాంగ్ వేవ్ రేడియేషన్ అది బయటికి పోవట్లేదు బయటికి పోకపోతే ఏమవుతుంది లోపల ట్రాప్ అయిపోతుంది దాన్నే గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటాం అంటే మన కారు ఎండలో పెట్టినప్పుడు లోపల అంతా వేడి ఎక్కిపోతుంది బయటకన్నా లోపల వేడి భయంకరంగా ఉంటుంది చూసారా అంటే లోపలికి అద్దంలో గాలి వస్తుంది వేడి వస్తుంది కానీ బయటికి పోవట్లే సింపుల్ అలాంటి లాజికే అనమాట సింపుల్గా చెప్పాలంటే గ్లోబల్ ఇది వామ్ అవుతుందండి దట్ ఈస్ నాట్ రాంగ్ ఇది ఈ ప్రపంచాన్ని ఎవడు కాపాడతాడు బాగుంది కదా జిఫ్స్ పాపం భూమి ఏడుస్తా ఉంది అదే గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అంటే లోపల బయట నుంచి లోపలికి వచ్చేస్తుంది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది రిఫ్లెక్ట్ అయింది లోపల లోపలే ఉండిపోతుంది సమ్ ఆఫ్ ద అబ్జర్వ్ ఈస్ రీ రేడియేటెడ్ చూడండి ఇక్కడ రెడ్ కలర్లో వచ్చింది సరా అదంతా రీ రేడియేటెడ్ ఇక్కడే ఉండిపోతుంది అదే అది గ్లోబల్ వార్మింగ్ అండ్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ సో ఎస్ మనం మిగతా టాపిక్ని మనం నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియోస్లో డిస్కస్ చేసుకుందాం థ్యాంక్ యూ